للمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي أهلا بك سيد أهلا رائد نبدأ بالتطورات الأخيرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وصير قراءتك لهذه التطورات طبعا يعني الحرب التجاريه لا تفيد اي من الطرفين سواء كان الولايات المتحده الامريكيه او الصين وتهدئه الوتيره بعض الشيء يعني له وقع ايجابي لكل الاقتصادين وبالتالي للاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاسيوي ككل يعني على راس الاقتصاد الصيني اجمالا لاحظنا ذلك انعكس مباشره بهذه التهدئه على تراجعات في اسعار الذهب راينا الذهب يعود مجددا للانخفاض راينا الين الياباني يعود للتراجع بعض الشيء المستثمرين استعادوا الرغبة بالمخاطرة والدخول في أسواق الأسهم وعادة أسواق الأسهم للارتفاع مجددا إجمالا من المتوقع أن يتم الإبقاء على هذه النبرة المتوسطة فيما يتعلق بتبادل أو بما يسمى بالحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لأنه مجددا الأثر راح يكون سلبي سواء على الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الصيني وبالتالي الصين لا, لا, يعني لا تبدي الرغبة بتصعيد الأمور بشكل أكبر وبالتالي الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل دونالد ترامب قد تشهد بعض التعديلات فيما يتعلق بالتبادل التجاري الصيني الأمريكي وهذا له أثر إيجابي على الأسواق إجمالا نعم نبقى في سوق العملات هناك توقعات باستمرار ضعف يعني توقعات بدولار أمريكي ضعيف في 2018 يقابله يورو قوي في هذه في هذا العام هل تتفق مع هذه التوقعات؟ إجمالا الدولار الضعيف رأيناه في العام الماضي رأيناه في مطلع تعاملات هذا العام وتقريبا مع انتهاء الربع الأول الدولار الأمريكي تحت ضغط إجمالا من عدة نواحي سواء كان الحديث اللي نحن عم نقول فيه ضعف الدولار الأمريكي بنتيجة السياسة النقدية المتشددة بشكل تدريجي وبطيء إضافة إلى نقطة أخرى وهي أن الدولار الأمريكي المتراجع أو الضعيف ممكن أن يستمر معنا لمنتصف العام تقريبا وحتى نهاية تعاملات هذا العام إجمالا بنتيجة أنه في عندي أيضا سياسات مالية تحفيزية بشكل عام تضغط على الدولار الأمريكي بالاتجاه المنخفض لكن كمستوى لمؤشر الدولار الأمريكي ممكن أن يبقى ما بين مستويات الخمسة 80 الى 90 امام سلم من العملات نعم ايضا في ظل التوترات الجيوسياسيه التي يشهدها العالم الان سواء بين روسيا وبريطانيا او بين امريكا والصين نلاحظ ارتفاع اسعار الذهب برايك حاجز المقاومه الجديد للذهب اجمالا تابعنا الذهب بشكل دقيق خلال الفترة الماضية تمكن من الارتفاع بشكل حاد في وقت فنيا كنا نحن ننظر اليه ان امكانية الهبوط لكن كما ذكرتي التوترات الجيوسياسية اجمالا حول العالم تدعم الذهب كملاذ امن للمستثمرين ودعمت وصوله الى مستويات ال 1350 دولار للاونصة واللي هي نعتبرها اصلا مستويات مقاومة فشل بالاستقرار فوق هذه المستويات وعاد مجددا خلال التداولات اليوم للتداول عند ال 45 تقريبا دليل على انه هذه مستويات مقاومه مهمه تمنع الذهب من الارتفاع بشكل اكبر، خلينا ناخذها كرنج او كنطاق فتمتد من ال 50 الى مستويات 1360 دولار للاونصه، اختراق هذه المستويات يعني عوده الذهب الى الارتفاعات مجددا والتارجت اللي نحن حاطينه عند ال 1500 دولار للاونصه وصولا الى 1600 قد يتم تحقيقه خلال تعاملات هذا العام لكن يجب اختراق المقاومه اللي عند 1360 دولار للاونصه، الان هناك ضغط الاتجاه الهابط نحو 1316 15 دولار للاونصه بنتيجه ضعف التوتر الجيوسياسي حول العالم نوعا ما وتبدد المخاوف. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في اكويتي جروب شكرا جزيلا لك. شكرا لك.